comecei no triatlo. Em 98, quando eu tinha 17 anos, eu fui atropelado lá em Salvador. É um carro durante um treinamento de ciclismo, o carro me pegou por trás. Eu tive um, eu tive uma lesão na perna esquerda, é, do joelho para baixo. É, eu tive secção do nervo ciático e perdi o movimento na perna esquerda. Em 2001, eu consegui retomar o gancho, que era é, o voltar a ter um objetivo no esporte, voltar a ter uma meta, né? E o paradesporto me proporcionou isso. Aí, quando eu tive um acidente, eu vi a perna do jeito que ficou, depois eu fiz cirurgia, recolocou pele daqui, costura dali, a perna ficou parecendo um Frankenstein, e aí me veio na cabeça, rapaz, agora eu não vou pegar mais mulher nenhuma, <risos> nenhuma mulher vai querer ficar comigo. Um tempinho depois, numa festa que teve, que eu, que eu pude, pude participar, aí aconteceu, a menina deu mole, eu fui lá e fiquei, né? Não era nem tão gata assim, mas eu falei, eu não estou em situação de, de escolher nada. <risos> Vamos por parte. Hoje em dia eu sou casado, tenho uma filha, Yara, que tem cinco anos, sou super feliz e estou seguindo a vida. Nossa amizade, os amigos da seleção, ali a gente tem, todo mundo ali tem deficiência e todo mundo ali é super bem resolvido com sua deficiência. Ninguém tem, ninguém remoi é, dores passadas, por que aconteceu isso comigo. É, todo mundo já aceitou o que aconteceu, então a alegria corre solta né, quando a gente viaja com a seleção. A gente tem um amigo que é, é todo pela metade, ele é todo amputado, né? Amputado na, nas pernas, no, nos braços. Normalmente o embarque da, do, da seleção é feito com antecedência, antes da... Em, em, antes das pessoas que estão que no voo, que, que vão viajar também, a gente, a gente sempre entra primeiro, né? E aí numa dessas a gente entrou no avião e nosso amigo, todo pela metade, que, é, que ele é pequenininho assim, a gente pegou e colocou ele dentro do bagageiro e fechou. E ficamos aguardando as pessoas que entraram no, no avião, né? E a gente sentou, ficou lá esperando, de repente entrou um cara... Aí ele ia sentar perto de onde a gente estava e ia colocar a mochila dele no bagageiro. Quando ele abriu o bagageiro, que viu a figura lá em cima, ele tomou um susto e ficou incrédulo, não acreditava no que via, né? E a gente se pocou de dar risada, foi muito engraçado uma situação. E assim, no dia a dia a gente está sempre brincando. Ele mesmo tem, tem amputação aqui do braço e quando a gente vai pegar elevador... Aí ele fica sempre na porta também esperando. Aí quando fecha a porta, ele bota só o cotoquinho no, na, na, na porta como se o braço dele tivesse sido fechado pela porta e começa a gritar, né? As pessoas também não, que tão, não entendem nada, ficam desesperadas, ficam querendo apertar a emergência e a gente se diverte. A sensação foi... Foi mágica, até hoje eu, eu acordo pensando na, na travessia, assim, foi uma experiência de vida. Eu sabia que poderia muita coisa poderia me tirar do caminho. Então quando eu conquistei, assim, foi uma sensação muito boa de dever cumprido, de, de poder me propor a fazer alguma coisa e de realizar. Essa sensação é a melhor que tem. Vai ser um trabalho, um novo ciclo aí de quatro anos que, que, eu, que eu vou fazer para poder chegar em, no Rio e poder trazer uma medalha aqui para o Brasil e, e para superar. E vou continuar fazendo os desafios, que é, é uma marca pessoal, que, que é uma coisa que me satisfaz e que me, me deixa super bem. E o próximo desafio é o Estreito de Gibraltar, que eu já estou planejando para fazer ida e volta.